নমস্কার বন্ধুরা প্রাউড বেঙ্গলি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা সমস্যা সব দেশেই আছে কোথাও কম কোথাও বেশি আর সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেই তৈরি করা হয় নানা নিয়ম লাগু করা হয় নানান আইন সঠিক আইন এবং তার সুচারু প্রয়োগের দ্বারা অনেক সমস্যার সমাধান করা যায় কিছু সমস্যা আমাদের রাজ্যেও আছে তারই মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে করা আইন আনতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি সেই আইন চলুন জেনে নেই একটি খবর থেকে তার আগে বলে রাখি যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি লাল কালারে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং তারপর বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনারা সবার আগে পেতে পারেন তো বন্ধুরা এবার আমরা দেখে নেব খবরের শিরোনাম শিরোনামে বলা হচ্ছে গণপিটুনি রুখতে করা আইন আনছেন মমতা চলুন খবরটি এবার বিস্তারিতভাবে জেনে নিন এখানে বলা হচ্ছে গণপিটুনি রুখতে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার চলতি অধিবেশনেই পেশ হতে চলেছে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অফ লিঞ্চিং বিল দু যাতে গণপ্রহারে সরাসরি জড়িত থাকার পাশাপাশি তাতে উৎসাহ যোগানো ষড়যন্ত্র এমনকি উত্তেজক পরিস্থিতি সৃষ্টি ও সামাজিক বয়কটের মতো ঘটনাগুলিকেও অপরাধ হিসাবে গণ্য করে এই আইনের আওতায় অভিযুক্তদের বিচার করা হবে প্রসঙ্গত গোমাংস ভক্ষণ ও বিক্রিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে দেশের অন্য কয়েকটি রাজ্যে গণপ্রহারে মৃত্যুর কিছু ঘটনা ঘটেছে এই তালিকায় শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ ঝাড়খণ্ড মহারাষ্ট্র গুজরাটের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত ও ধর্মের ভিত্তিতে খুনোখুনি ও গণপ্রহারের ঘটনা প্রায় নেই বললেই চলে যদিও বিরোধীদের বক্তব্য রাজনৈতিক কারণে এই ধরনের অপরাধে বাংলা আবার দেশের শীর্ষে গত বছর সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য মূলত ধর্মীয় সংঘাত মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এই ধরনের অপরাধ দমনে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে কঠোর আইন প্রণয়ন করার কথা বলেছিল রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য উদ্দেশ্য বা কারণ যাই থাকুক এই ধরনের অপরাধ দমনে আরও আগেই আইন তৈরি করা উচিত ছিল ফৌজদারি কার্যবিধিতে এই ধরনের অপরাধ দমনের কোনো পৃথক আইনি বিধান নেই পশ্চিমবঙ্গ যে আইন প্রণয়ন করতে চলেছে তাতে গণপিটুনিতে কেউ জখম হলে দোষী ব্যক্তির তিন বছর জেল ও এক লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা শুধু তিন বছরের জেল অথবা এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে যদি কেউ গুরুতর জখম হন সেক্ষেত্রে দোষীর জরিমানার অঙ্ক বেড়ে হবে তিন লক্ষ টাকা এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আক্রান্ত ব্যক্তি মারা গেলে জরিমানার অঙ্ক বেড়ে হবে পাঁচ লক্ষ টাকা ও যাবজ্জীবন কারাবাস আর কি থাকছে রাজ্যের নয়া বিলে প্রতিকূল পরিবেশ বা হস্টাইল এনভায়রনমেন্ট তৈরির যাবতীয় প্রচেষ্টাকে এই আইনের আওতায় অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবে আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে যা অত্যন্ত সময়োচিত প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছে কাউকে শিল্প বা ব্যবসায় বাধা দিয়ে জীবন ধারণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা কোনো ব্যক্তি পরিবার বা জনগোষ্ঠীকে জোর করে এলাকা ছাড়া করা জনসমক্ষে হেনস্থা জনবিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা শিক্ষা স্বাস্থ্য ও যাতায়াতে বাধা দান এই সব কিছুই বিবেচিত হবে প্রতিকূল পরিবেশ হিসেবে রাজ্যের আইন দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে গণপ্রহারের কোনো ঘটনায় যদি এই ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ উস্কানির কাজ করে থাকে তাহলে কাউকে সামাজিক বয়কটের মতো ঘটনায় জড়িতরাও অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে যে কারণে ওই বিলকে অনেকেই কঠোর পদক্ষেপ বলে মনে করছেন যেহেতু ওই আইন তৈরি হলে গণপ্রহারের পাশাপাশি কাউকে সামাজিক বয়কটের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধেও সহজে আইনি পদক্ষেপ করা যাবে কোন কোন ঘটনা গণপ্রহারের এই আইনে বিচার হবে প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছে দুই বা তার বেশি মানুষ যদি এমন কোনো হিংসাত্মক ঘটনায় লিপ্ত হন যেখানে আক্রান্ত ব্যক্তিকে হামলাকারীরা ধর্মীয় জাতিগত জন্মগত ভাষা খাদ্যাভ্যাস ও রাজনৈতিক কারণে নিশানা করেছেন তবে তার বিচার হবে এই আইনে তাছাড়া লিঙ্গ ও যৌন সত্তাজনিত কারণে কেউ আক্রমণের শিকার হলে তাও এই আইনের আওতায় বিচার্য হবে ফলে রূপান্তরকামী ও রূপান্তরিতদের উপর হামলার ঘটনাও এই আইনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে একই আইনে হিংসা বিদ্বেষ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে অপপ্রচারকেও বিচারের আওতায় রাখা হয়েছে প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছে যে কোনো মাধ্যমেই হিংসা ছড়ানোর ঘটনা এই আইনে বিচার করা হবে প্রসঙ্গত বছর দুয়েক আগে বসিরহাটে একটি গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনায় বাংলাদেশ ও দেশের অন্যান্য রাজ্যের কিছু হিংসার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে সেসব দৃশ্য এই রাজ্যের বলে মিথ্যা দাবি করে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা হয় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ধুলাগড়ের একটি গোষ্ঠী 
জনগোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনাতেও এই ধরনের অপরাধ দমনে প্রশাসনের ভূমিকা কি হবে প্রস্তাবিত বিলে সে কথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশ এলাকায় আইজি ও কলকাতা পুলিশ সহ সব পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার অফিসারকে নোডাল অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হবে প্রতি মাসে পর্যালোচনা বৈঠক করে তিনি এই ধরনের অপরাধের প্রবণতা ঠেকানো এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ সুনিশ্চিত করবেন আইনে এই ধরনের ঘটনায় নিহতের পরিবার ও আহতদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিধানও রাখা হয়েছে সেই জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল লিঞ্চিং কম্পেন্সেশন স্কিম চালু করা হবে অপরাধ মোকাবিলায় তদন্তের স্বার্থে সাক্ষীদেরও এই আইনে বিশেষ সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তো বন্ধুরা এই ছিল খবর খবরটি যদি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং অবশ্যই যাওয়ার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এবং তারপর বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনারা সবার আগে পেতে পারেন এবং বন্ধুরা যাওয়ার আগে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান এই বিষয়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত তো বন্ধুরা এখনকার মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ